lakini kabla sijazungumza pia niko na rafiki wa kilifi wale rafiki wa dhati utamjua wakati wa dhiki na kuna watu ambao hatukudhani kwamba watasimama na sisi kutupatia bega la kuegemea kama wakazi wa kilifi lakini watu wengi walijitokeza makampuni mengi yalijitokeza na hata watu binafsi walijitokeza kusimama na sisi na bado wanasimama na sisi kati ya wale wengi ambao wamejitokeza leo hii tuko na madam boss akothe ambaye pia yuko na sisi hapa ambaye ametembea na wanakilifu toka janga hili lianze na hata jana walinipigia simu kwamba kuna mengi zaidi ambao anaweka pamoja na hivi karibuni atakuja kutupakulia kwa hivyo asante sana uh, akothe wengi hawajui lakini akothe ni msichana hapa hapa kilifi ni msichana wa wa mtwapa kile wanatoka nyalgunga lakini huu ni nyar nyakili eh huu ni msichana hapa hapa kwa hivyo yuko nyumbani anasaidia nyumbani mabibi na mabwana sitaki kusema mengi langu tu ni kusema kwamba kama wakazi wa kilifi sisi ndio tulikuwa kwanza katika eneo hili la pwani kupata kisa cha kwanza cha ugonjwa huu wa corona na kwa sababu tulikuwa wa kwanza ilibidi twende bio sana kama serikali na kama watu wa kilifi. Tulikuja na masharti mengi. Mengi na tena makali. Na mwanzo yalionekana kwamba tunaonea watu. Lakini baada ya muda inaonyesha wazi kwamba masharti yale yalitusaidia pakubwa kama kaunti ya kilifi kujikinga dhidi ya uambukizaji wa virusi hivi vya corona kama mjawabu hivi majuzi tu wiki iliyopita niliwatangazia kwamba visa vote vya corona ambao vilikuwa vimepatikana katika kaunti hii wale watu wote sasa wako nyumbani na wamepona kwa sasa mpaka sasa hatujapata kisha kingine mbali na vile visa ambao vimepona Madaktari wetu wanaendelea kufanya upimaji wa wananchi. Tangu yule mgonjwa wa mwisho kupona tumepima zaidi ya watu tatu. Lakini hatujapata kisa hata kimoja. Na tutaendelea kupima. Lengo letu ni tupime watu wengi zaidi. Na ndio maana ile juzi nilipotangaza nikasema kwamba hatuwezi sasa kushangilia kwamba eti kilifi iko huru iko nje ya hatari ya ugonjwa huu wa corona. La hasha. Bado tuko hatarini. Tuko hatarini kwa sababu mwanzo hatujapima watu wengi kubaini kina cha virusi hivi hapa kilifi. Na pili katika jirani tunaona vile visa vinaendelea kupanda. Na kama mjawabu japo tumefunga mipaka ya Kilifi na Mombasa lakini bado kuna wafanyikazi wa Mombasa wanalala Kilifi na kila uchao wanaenda kule. Hatujui wanatoa Kilifi kupeleka Mombasa ama wanatoa Mombasa kurejesha Kilifi. Hiyo bado inaendelea. Pili hata baada ya kuweka vizuizi katika barabara kuu upande wa Mtwapa Mariakani kule juu kabisa karibu na Bachumbi kuna watu hususan boda boda ambao sasa wanatumia panya roots wanatumia njia ambazo hazina vizuizi vya serikali. Hakuna polisi. Kwa hivyo badala ya kutumia gari ya kijawazi akitumia gari akifika Mtwapa atashikwa. Sasa anapanda bodaboda, anatoka Mombasa, anaenda mpaka Bamba, anachukua Bamba, anampeleka Mombasa. Kuna magari ya Probox ambayo pia nayo inatumika. 
na kwa sasa tayari tumepata zile registration numbers ya zile gari ambazo zinafanya uzembe huu na polisi wako nyanjani kuzisaka kwa hivyo bila shaka hatuwezi kusema kama kilifi tuko nje ya hatari ya ugonjwa huu ukiona vile wenzetu wanavoishi ukiona vile wenzetu bado wanaendelea kukaidi masharti yetu bila shaka hatuwezi kusema eti kilifi tuko nje ya hatari kwa hivyo sasa tukasherekee kwamba kilifi is corona free changamoto ambayo tuko nayo kama county tulianzisha zoezi la upimaji wa watu wengi ili tujue kina cha ugonjwa huu hapa kilifi lakini changamoto ni vile vifaa ambavyo vinahitajika ili kupima mtu na kubaini kiwa na virusi ama hana vifaa vile havipatikani kwa maduka ingekuwa patikana kwa maduka hapa Kenya kama kilifi tunginunua vingi sana na tupime watu wengi hapa kilifi lakini vifaa vile tunapatiwa kupitia shirika la Kemsa na serikali ya kitaifa kwa hivyo tukipata ishirini hivi leo tupima watu ishirini. tukikosa siku nzima yaenda bila kupima hata mmoja ni zoezi ambalo lavunja moyo it's extremely frustrating because you want to move but you cannot because you don't have the adequate resources the requisite resources required kuna vitu vinaitwa swabs manake mtu ha madaktari wetu ha. kuna wale ambao wanakaa kwa hizi hospitali kuna wengine ambao kila uchao wanaenda mashinani kupima kuondoka hapa lazima avae nguo ambayo atajikinga yeye mwenyewe tunaita pipi bara hapo ile sample akichukua lazima aiweke katika mazingira mazuri kwa hivyo kuna kitu kinaitwa VTM Varo Transport Media akichukua ile specimen anaweka pale inakuwa katika mazingira mazuri mpaka afikishe maabara hapa Kemri Lakini kabla hajachukua ile specimen kuna vitu viwili ambavyo lazima aivijihami nazo. Vinakaa kama vijiti. Cha kwanza anaingiza kwa pua, cha pili anaingiza kwa mdomo ili achukue zile chembe chembe ili aziweke katika ile VTM asafirishe atuletee katika mabara yetu. Changamoto kubwa ni hivi vijiti vya kuchukua chembe chembe hususan chembe chembe ndani ya mdomo zile oral swabs hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa tunajaribu kusukuma serikali ya kitaifa lakini pia nao wanasema kwamba walonazo hazitoshi kwa hivyo kadri zinavyokuja ndivyo tunavyopima zikija 2000 tutapima watu 2000 zikija 1000 tutapima 1000 Zikija mbili tutapima watu wawili. Zisipokuja hatutapima kabisa. Na hiyo ndio changamoto tuko nayo. Lakini kama kilifi tumeweka mikakati yote sawa ya kuanzisha upimaji huu watu wengi. Na bila shaka baada ya upimaji huu ndio tunaweza kusema mbivu ni ipi na mbichi ni ipi. Na ndio maana nasisitiza saa zote ijapokuwa wale sita wamepona ndugu zanguni tusilegeze kamba tusilegeze kamba mask lazima tuendelee kuvaa mikono na sabuni kuosha mikono na sabuni lazima tuendelee kusimama mbali na mwenzako hiyo lazima endelee social distance mpaka pale tutakapoambiwa kwa ma Kenya sikilifi Kenya is free of covid manake hata hapa kilifi tukua tuko free kabisa hatuna kisa chochote lakini Nairobi na kisa ujawazi bado hatuko nje hatari kwa hivyo tusisherekee mapema 
Na kwa sababu ya hilo tukasema kwamba lazima tuendelee kujiandaa vilivyo kama serikali. Ningesema kwamba kwa sababu kaunti ya Kilifi wagonjwa wetu wamepona turudi kama zamani. Halafu wa mke asubuhi moja waambie kuna visa 20, 25, 30, hamsini kwa pamoja tutavipeleka watu. Ndio kwamba ndio maana tukasema kwamba lazima tujitayarishe vilivyo. Mbali na isolation centers zile ambazo tulizanzisha kitambo ya mbuzi na jibana. Gede, Mtwapa, Malindi zile isolation centers tayari zinafanya kazi. Na tukasema kwamba mbali na hizo lazima capacity yetu tuipanue. Uwezo wetu lazima tuongeze. Iendapo tutafuata mkondo ule wa Nairobi kama wakazi wa Kilifi tutafanya nini? Na uwezi kupata visa vya corona ndio anze kupiga mbio kutafuta pale kwa kuweka wagonjwa wa corona. Lazima saa hii tujipange. Ili kukiwa kubaya tuwe tumejipanga. Kusipokuwa kibaya tumepoteza hatujapoteza chochote. Ndio maana jengo hili likaja. Jengo hili ni hospitali ambayo kama serikali tulinua kuifungua mwezi wa tisa mwaka huu na haijamalizika awamu ya kwanza ndo hii imemalizika phase one is complete phase two ambayo inaendelea huko nyuma itamalizika mwezi wa tisa ambayo itakuwa na cancer treatment center hapa matibabu yote baada ya hospitali hii kukamilizika kumalizika mwezi wa tisa na kuwekwa vifaa ambavyo tunaenoa kuviweka hapa itakuwa hakuna mkazi wa Kilifi atakayetoka hapa kwenda Mombasa ama Kenya National KNH Kenya National Hospital kutafuta matibabu manake hakuna kitu kitakoseka hapa ambao kinapatikana katika hospitali zingine hata hospitali za private hakuna kitu utakipata katika hospitali ya private ambako ambacho utakipata katika hospitali hii hilo ndo azimio la serikali yetu lakini hayo yote ilikuwa tutaifanikisha mwezi wa tisa mwakani lakini kwa sababu ya jinamizi hili kwa sababu ya ugonjwa huu wa corona Tukasema kwa sababu phase one imekamilika ya nini tuache mpaka mwezi wa tisa ili hali tunaweza kuitumia kwa minaji ya kutoa matibabu kwa wagonjwa ambao pengine watapatikana na virusi hivi. Ndio maana tukafungua ama tunafungua hospitali hii hivi leo. Vile vitu ama vifaa ambavyo tumevinunua kwa sababu ya covid vitaendelea kutumika hata baada ya covid maana kikiwa ni vitanda hospitali hii itakuwa na wodi zake bila shaka itahitaji vitanda ikiwa ni ventilators ambao tumezileta baada ya hapa zitatumika ikiwa ni monitors baada ya hapa zitatumika kwa hivyo ile investment ambayo tumefanya hapa haitapotea post covid hata baada ya covid ile dhamani ya uwekezaji wetu katika jengo hili itaendelea kutumika. Kwa hivyo wana kilifi there'll be absolutely no loss of even a shilling in terms of the investment we have done now. Kwa hivyo jengo hili tumelifungua kwa sababu tuna taka kujiweka tayari. Lengo langu ama maombi yangu mimi kama gavana wa kilifi na nafikiri bishop shek na mzee wetu wakae ame katika maombi yao pia walitanguliza maneno haya mimi naomba Mwenyezi Mungu atulinde kama wanakilifi 
msimu huu wa virusi hivi vya corona uishe bila mgonjo hata mmoja kukanyaga katika jumba hili hayo ndo maombi yangu kama gavana wa kilifu hakuna sifa yote kwa gavana kujaza hospitali na wagonjwa there is absolutely no joy for me to fill this hospital with patients i will take no pride whatsoever if i see this building full of patients lakini baada ya msimu wa corona imetangazwa kenya is free iko huru na virusi hivi vya corona na hospitali hii haikuchukua mgonjwa hata mmoja that is the time i'll be proud as a governor kwa hivyo tusiende kule tukasema kwamba sasa kama kilifi kio ni hospitali tuko nayo kama ni vifaa tuko navyo kwa hivyo sasa mimi sijali tena nikipata corona niko complex This is not a five star hotel. This is a hospital. Na kama tujuavyo, hospitali kuna mawili. Kuna kuingia na kutoka umepona. Na kuna kuingia na kutoka uko ndani ya jeneza. So it's not my wish to pate visa vingi vikija hapa. Lakini kwa sababu sisi ni binadamu na binadamu ana udhaifu ndio maana tumejipanga hivi. Manake kuna wale tunaambia wave mask hawatavaa. Kuna wale tunaambia waji wafanye social distancing hawatafanya. Kuna wale ambao tunaambia msiende mangweni tumefunga. Mango mengine mengine bado yanafunguliwa mchana usiku na mchana huko vitongojini watu wanaenda kuleo kuna wale tumeambia kwamba matanga tumepiga marufuku bado wanaenda matangani kwa hivyo bado tuna halaiki kubwa ambao bado inakaidi masharti haya na kwa sababu ya kukaidi masharti haya mstajabu kuona watu wamefika katika hospitali hii na wanlala katika vitanda hivi lakini langu mimi na maombi yangu ni kwamba japo tumejitayarisha lakini Mwenyezi Mungu atuepushe na janga hili sote wakilifu vile visa, visa sita ilikuwa ni mzigo wa kutosha vile leta taharuki ya kutosha vile leta woga wa kutosha na nikumwomba Mwenyezi Mungu kama ikiwa anaweza kutuwezesha hospitali hii isipate mgonjwa hata mmoja basi uwepo wake utangulie na azimio hili litimie nataka kuambia kuna mawili katika kupambana na virusi hivi vya corona kuna vitu vitatu ambavyo ni lazima tuvifahamu kama wakazi wa kilifi cha kwanza ni kujikinga dhidi ya umbukizaji wa corona virusi hivi katika mikakati hii ni ile ambayo tunaambia mvae mask hakuna mtu ambaye ndani ya kilifi hii hajui ni afanye nini ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona kila mtu anajua ni lipi la kufanya kwa hivyo hilo ni la kwanza Lazima ujue ni kitu gani mimi kama mkazi wa Kilifi nifanye ili nisipate maambukizi ya corona. Karibu mheshimiwa Bungu wa Malindi, mheshimiwa Aisha Jumu. Karibu. Hilo ni la kwanza, tujikinge kwanza. Pili, kwa bahati mbaya tukupime upatikane una virusi vya corona. Hatutaki kukukejeni. Hatutaki unyanyapaa hapa kilifi. Hatutaki mtu ambaye ana virusi vya corona anze kubaguliwa. Anze kurushiwa maneno mabaya. Unyanyapaa ni ugonjwa mkubwa hata kushinda corona virus. 
kuna wengine wanakufa si kwa sababu ya virusi vya corona lakini kwa sababu ya unyanyapaa na nataka niulize watu wetu wakilifu tafadhalini ikiwa utampatia mtu mwenye virusi vya corona tamaa ya kupona na kuishi lazima tupambane na unyanyapaa ubaguzi wa wagonjwa hao dalakas ni dada zetu ni mama zetu ni baba zetu ni nyanya zetu ni familia zetu ya nini kwa sababu kwa bahati mbaya yamepatikana na virusi tuanze kumkejeli na tuanze kuleta unyanyapaa tukifanya hivyo tutaoa watu hata kushinda vile virusi baada ya mtu amepimwa amepatikana na virusi va, va, hiyo virusi vya corona hapa kilifi tunampeleka katika zile tunaita isolation centers lakini kabla hatujakupeleka katika center hizi na nataka niwaambie wakazi wa kilifi centers hizi kupelekwe kule kuadhibiwa we don't punish anyone because of coronavirus we want to show you love we want to show you compassion so that you get better you recover quickly tunataka kutuonyesha kukuonyesha mapenzi tunataka kukusaidia ili upone haraka ndio maana tunakuchukua kukupeleka katika zile isolation centers shida kubwa ni kwamba ugonjwa huu lazima uwekwe peke yake lakini tungekutibu ukiwa na familia yako tungekutibu lakini vile virusi viko vinajulikana ni kwamba lazima utengwe kukupeleka pahali isolation si kwamba hatuna haja nawe ni kwamba tunakujali tunajali familia yako na tunataka tukuuguze vilivyo ili upone haraka na uregee kwa familia yako ndio maana tunakupeleka kwa isolation centers kwa hivyo watu wasingiwe na kiwewe na woga kama mimi governor sitaki kupimwa kwa sababu nikipimwa mtanchukua munipeleka isolation centers it's not a punishment in fact our isolation centers ziko sawa ni nzuri mazingira yake ni sawa hiyo hospitali it's one of the isolation centers na ukiwa hapa tutakutunza vilivyo kama binadamu kama ndugu yetu kwa hivyo watu wasigairi kupimwa kwa sababu pengine ukipatikana na virusi utambua wende kwa isolation centers maana yake tumepata visa kama hivyo mimi sitaki kupimwa maana yake baada ya kupimwa nitakuja kusongwa kuchukuliwa kwenda tupo hatutupi mtu kilifi we care and we love each and everyone in this country na ndio maana tuliweka zile isolation centers ukipimwa ukipatikana na virusi la kwanza hii timu naiona hapa itakuja ikague boma lako it will assess your house ikiwa boma lako linaruhusu tukukague ukiwa pale nyumbani hakuna haja kukupeleka katika isolation center ikiwa boma lako baada ya kukaguliwa itabainika wazi kwamba tunaweza kukagua ukiwa pale hakuna haja kuchukuliwa upelekwe isolation center madaktari watakuuguza ukiwa pale pale kwa boma lako lakini lazima kwa boma lako pia utengwe mbali na familia yako watoto wako hatutaki tuwaweke katika hatari wale wanaoishi nao hatutaki waweke katika hatari. Kwa hivyo kuna mawili. Aidha tukuuguze ukiwa kwako nyumbani ikiwa mazingira yako sawa ama ikiwa mazingira hayambatani 
na yale masharti ambayo tumepatiwa na World Health Organization tutakuchukua kwa hiari tutakuzungumzia tutakubeba na ambulance yetu tukupeleke kwa isolation center ambao utapo, utapata huduma nzuri tena sana kwa hivyo kuna hayo mawili manake kati ya wale sita ambao sasa hivi wamepona wengine walipona hata bila kwenda katika isolation center zetu ah waoguzi wetu hao wale wauguza wagonjo wakiwa nyumbani kwao mpaka wakata negative wakiwa pale pale kwao nyumbani lakini mwanzo tunakagua boma lako je lina uwezo wawe kujitenga pahala ili tukuguze ukiwa pale nyumbani ikiwa sawa tutakuguza pale ikiwa la tutakupeleka pahala pazuri zaidi ili upate matibabu uuguzi wema na urudi nyumbani kwa hivyo huu nyanyapaa usije kupelekwa katika hizi centers si adhabu isiwe kama ukisikia corona unakimbia kuna wale hata wamepona wakirudi majumani kwetu tunaanza kuwakimbia tunawasema vibaya hiyo ni makosa hiyo ni makosa akipimwa amepona amepona akija nyumbani tumpokee na pengine tumepima kwako nyumbani wewe ndo mzee wa muji tumekupima una virusi vya corona lazima wewe tukuweke peke yako lakini kwa sababu ulitangamana na familia yako pengine huenda ukawa umewaambukiza kwa hivyo pia nao lazima tuwatenge kwa siku 14 tuone ikiwa watatoa dalili zozote za uambukizaji wa virusi hivi vya corona wale wana familia wako hatuwezi kuwapeleka isolation centers mwenye virusi anaenda isolation center ambaye hatujui lakini tunamkisia ana virusi tunampeleka karantini kwa hivyo hiyo tubainishe hiyo tofauti. Mwenye virusi vya corona atakuja hapa. Na ataguzwa vizuri na madaktari. Familia yake ama yule mtu yote ambaye ametangamana naye itabidi tuwaweke pahala kwa siku 14 ili tuone kiwa wataleta dalili hizi pia nao. They are suspects. They are not confirmed cases. 